നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മാത്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഹൗ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറിൽ എത്ര എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരൊക്കെ പരിചയമുള്ള കേട്ടു പരിചയമുള്ള വേർഡ് തന്നെയാണ് കണ്ടും പരിചയമുണ്ടായിരിക്കും പേഴ്സൻറ്റ് അല്ലെ ശതമാനം കേട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓണം വിഷു ക്രിസ്മസ് റംസാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആഘോഷമാണ് അപ്പോൾ ആഘോഷത്തിന് കൊഴുപ്പ് വേഗാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഏത് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുക വില കുറവുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരം ആഘോഷ ദിവസങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ റോഡിലൂടെ പരസ്യ വാഹനങ്ങൾ പോകാറുണ്ട് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ ഷോപ്പുകളുടെയൊക്കെ പരസ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഏതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ കുറവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാം അല്ലേ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ കുറവ് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് നൂറിൽ നിന്ന് പത്ത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ എസ് കിട്ടും നയൻറ്റി റുപ്പീസ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് ചിന്തിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണോ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ളത് വില കുറച്ച് എവിടെ കിട്ടുന്നു നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ ആദായ വിൽപ്പന എനിക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ആദായ വിൽപ്പന ഏതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇരുപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപ കിഴിവ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപ കിഴിവ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ആ ഷോപ്പിനകത്ത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപ കിഴിവ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗൃഹോപകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പാണ് ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഏത് സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപ കിഴിവുണ്ട് ആദായ വിൽപ്പന എന്ന് ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഒരു വ്യക്തി എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുള്ളി എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ സാധനത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എണ്ണൂറ് രൂപയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഷോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപ കിഴിവാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപ കിഴിവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പുള്ളി എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണൂറിനകത്ത് എത്ര നൂറുണ്ടെന്നാണ് അല്ലേ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് സീറോയും കൂടെ ക്യാൻസലായി ബാക്കി എന്താ വരുന്നത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിനകത്ത് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് കിഴിവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര എയ്റ്റ് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് കിഴിവെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എട്ട് നൂറിന് എത്ര രൂപ കിഴിവ് യെസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്കൾ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുടെ കുറവുണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് അയാൾ ആ സാധനത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട വില എണ്ണൂറ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്കൾ ടു എന്താ വരുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് അതായത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപ കിഴിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഫർ ആദായ വിൽപ്പന ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കേണ്ട വില എത്ര മാത്രമാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഷോപ്പിൽ കയറി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ളൊരു ഷോപ്പ് നൂറ് രൂ
അതിന് നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് സീറോയും താഴെ രണ്ട് സീറോയുടെ ക്യാൻസലായി ബാക്കി എന്താണുള്ളത് ചൊല്ലുവാണ് അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ഹൺഡ്രഡിന് ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് കിഴിവ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡിന് ഉള്ള കിഴിവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് അപ്പൊ എത്ര രൂപയാണ് കിഴിവ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് കിഴിവ് അപ്പൊ പുള്ളി ആ സാധനത്തിന് എത്ര രൂപ വില കൊടുക്കണം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വില അതിൽ നിന്ന് കിഴിവ് എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു എന്ത് വരുന്നു വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഓക്കെ യെസ് അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വിലയുള്ള ആ സാധനത്തിന് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് നൽകിയാൽ മതി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ടെൻ റുപ്പീസ് ഓഫ് അല്ലെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് ട്വന്റി റുപ്പീസ് ഓഫ് അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പേഴ്സെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ പേഴ്സെന്റ് ഹൺഡ്രഡിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പേഴ്സെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ശതമാനം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ശതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറാണ് ശതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറാണ് മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവ് എന്താണ് മീനിങ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിന് നൂറിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഈച്ച് എന്നാണ് മീനിങ് പെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഈച്ച് എന്നതാണ് മീനിങ് സെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് സെന്റം സെന്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് സെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സി ഇ എൻ പി സെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് മീനിങ് പെർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഈച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പേഴ്സെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എസ് ഹൺഡ്രഡിന് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് മീനിങ് ഓരോ ഹൺഡ്രഡിന് എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ ഈച്ച് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതാണ് പേഴ്സെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് വരുന്നത് അപ്പൊ പേഴ്സെന്റ് ഹൺഡ്രഡിന് ബേസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പേഴ്സെന്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പേഴ്സെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുക പേഴ്സെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടെൻ പേഴ്സെന്റ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് ടെൻ പേഴ്സെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ ട്വന്റി പേഴ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വന്റി പേഴ്സെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഫിഫ്റ്റി ശതമാനം അല്ലെ അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ ഓരോ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ പേഴ്സെന്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലോ മറ്റുള്ള ഷോപ്പിലോ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ തൂങ്ങുന്ന കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ അപ് ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അറുപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ എന്താ മീനിങ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അറുപത് രൂപ നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ കിഴിവ് എന്നുള്ളതാണ് നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പത്ത് രൂപ കുറവ് കിട്ടും ഇനി ഈ കുറവില് മാത്രമാണോ പേഴ്സെന്റേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടോ കൂട്ടുകാർ ആ യെസ് നമ്മൾ ബാങ്കിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പറയല് പേഴ്സെന്റേജിലാണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആ ടെൻ
എസ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ലോൺസ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഓഫേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ബാക്ക് ഇൻ വൺ ഇയർ ആൻഡ് ഫോർ എവ്രി ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് മോർ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ സി ദ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ലോൺ സം പീപ്പിൾ ഹാവ് ചെയ്ക്കൺ ഔട്ട് ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ബാക്ക് ഇൻ വൺ ഇയർ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കണം പിന്നെയോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫോർ എവ്രി ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് മോർ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഓരോ നൂറ് രൂപയ്ക്കും പന്ത്രണ്ട് രൂപ അധികമായിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കണം അതായത് ലോൺ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചടയ്ക്കണം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ നൂറ് രൂപയ്ക്കും ട്വൽവ് റുപ്പീസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത് സി ദ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ലോൺ സം പീപ്പിൾ ഹാവ് ടേക്കൺ ഔട്ട് അപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ ഈ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത തുകയും അവരുടെ പേരുമാണ് താഴെ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം സാബു ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സുമ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് രാജി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഗോകുൽ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നബീൽ ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടേബിളിനകത്ത് ഓരോരുത്തരുടെ പേരും അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഈച്ച് ഷുഡ് പേ ബാക്ക് ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട തുക എത്രയാണെന്ന് കണക്കാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ലോൺ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോണാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ നൂറ് രൂപയ്ക്കും പന്ത്രണ്ട് രൂപ അധികമായിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ യെസ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് സാബു ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓരോ നൂറ് രൂപയ്ക്കും പന്ത്രണ്ട് രൂപ അധികമായിട്ട് ബാങ്കിന് കൊടുക്കണം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാബു തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് യെസ് ടോട്ടൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സാബു കൊടുക്കേണ്ടത് ഓരോ നൂറ് രൂപയ്ക്കും ട്വൽവ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ തൗസൻഡില് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് അത്ര ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ചൊല്ലുവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ സാബുവിൻ്റെതാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സാബുവിനെ നോക്കാം സാബു സാബു എന്റെ കൈ സാബു എത്ര രൂപയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സീറോടെ ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്ത് വരുന്നു ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഫോർ തൗസൻഡിൽ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ഹൺഡ്രഡിന് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം ഓരോ ഹൺഡ്രഡിനും ട്വൽവ് റുപ്പീസ് അധികമായിട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര വരിക ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ സാബു കൂടുതലായി കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര രൂപയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് സാബു എത്ര കൊടുക്കണം സാബു എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഓരോ നൂറ് രൂപയ്ക്കും പന്ത്രണ്ട് രൂപ കൂടുതലായിട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് സാബു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരും എന്താണ് അടുത്ത ആൾ നോക്കൂ സുമ സുമ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പ
വെച്ച് കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ സുമ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര കൊടുക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കാണാം സുമ എടുത്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് അതിലേക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ലെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ സുമ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സാമൂഹികതും സുമയുടെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി രാജിയുണ്ട് ഗൂഗിള് നബീൽ ഈ മൂന്ന് പേരുടേതും കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്താം ഇതേ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ടോ ഓരോ ഹൺഡ്രഡിനും ചൊല്ലു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിനോട് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പേ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആണ് കഴിഞ്ഞത് അതിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലവും ചെയ്തു അല്ലെ ക്ലാസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ല